இப்போ ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் எலக்ட்ரிக் பல்பு ஓகே ஸோ எலக்ட்ரிக் பல்ப் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி பல்ப் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறது ஸோ எப்படிலாம் அதை ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வீடியோ இஸ் அண்ட் கண்டினியூஷன் ஆஃப் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அதாவது ஒரு ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் தான் வந்து இந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் பவர் டிசிபேட்டட் பை அ ரிசிஸ்டர் இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்கு வந்தீங்கன்னா இல்லை ஏற்கனவே படிச்சிருந்தாலும் சரி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லை அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா பார்த்துட்டு வாங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வரீங்கன்னா டெஃபினட்டாக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனலில் ஸோ நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க ஓகே So, subscribe to my channel. That will help me and motivate me to put more videos. Okay. Right. Let's go to the discussion. Okay. Now, we are going to discuss the electric bulb problems. So, we need to use electric bulb in the regular NEET J related problems. So, now we are going to talk about the procedure. Now, if you have an electric bulb problem, first, what do you want to know about the electric bulb problem? First, you want to know about the electric bulb problem. You want to know about the two points. இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் ப்ராப்பராக நோட்ஸ் எடுத்து யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு ஹேண்டில் தீஸ் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ எவ்ரி பல்ப் ஆர் அ ஹீட்டர் கேன் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ ரெசிஸ்டர் இப்போ பல்ப் இருக்கு இல்லையா பல்பு ஹீட்டர் ஹீட்டர்ன்றது என்னது நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் இருக்குல்ல ஸோ கேன் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ ரெசிஸ்டர் ஸோ ஒரு பல்புக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஹீட்டருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு ஹீட்டர் ப்ராப்ளமோ ஒரு பல்பு ப்ராப்ளமோ கொடுத்தானா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஒர்க் என்னென்னா அதை நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே யா ஸோ ஹீட்டர் அண்ட் பல்ப் கேன் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ ரெசிஸ்டர் ஓகே ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் கேன் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஓகே ஸோ இப்போ ஹீட்டரை நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டர் மாதிரி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி பல்பையும் ஒரு ரெசிஸ்டர் மாதிரி வி கேன் சி தே வில் ஹாவ் தேர் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே சரி இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ எவ்ரி பல்ப் அண்ட் ஹீட்டர் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் வி நீட் டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் திஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் இன் அ கிவன் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தோன்னே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஆர் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணணும் அது ஹீட்டர் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி பல்ப் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு யூ நீட் டு ட்ரை டு ஃபைண்ட் த ஆர் வேல்யூ ஆஃப் த அப்ளையன்சஸ் த ரெசிஸ்டர் ஆர் ஹீட்டர் ஆர் பல்ப் ஸோ எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது ஏன் சி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஏன் அந்த பல்போட ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பல்போட ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் எங்கெல்லாம் பல்ப் இருக்கோ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமில் பல்பை கொடுத்துருப்பான்ல அந்த பல்ப் இருக்க இடத்துல நீங்கள் என்னவா ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெசிஸ்டராக ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு நாலு பல்ப் இருக்குன்னு இங்கே ப்ராப்ளமில் அந்த பல்பெல்லாம் நீங்கள் ரெசிஸ்டராக மாற்றிட்டிங்கன்னா அதுவும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே என்னது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அந்த வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட்னும் போது நீங்கள் எப்பயும் போல் கிரிச்சாப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சால் எல்லா அன்னோன்ஸுமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த பல்பெல்லாம் நீங்கள் என்னவா மாற்றி எழுதலாம் ரெசிஸ்டராக எழுதிட்டு எப்பயும் போல் கேவிஎல் கேசிஎல்லாம் இருக்குல்ல அதை அப்ளை பண்ணி ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிடலாம் என்னென்ன அன்னோன்ஸ் கேட்குறானோ கரஸ்பாண்டிங்காக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுதான் ஐடியாலஜி ஓகே இங்கே ஐடியா நம்மளுக்கு ஸோ வி கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் த ப்ரிண்டட் வேல்யூ ஆர் த ரேட்டட் வேல்யூ இன் அ பல்ப் அண்ட் ஹீட்டர் இப்போ ஒரு பல்பில் வந்து என்னென்னா அந்த ரேட்டட் வேல்யூ இருக்கும் எப்படின்னா அந்த பல்ப் நீங்கள் நீங்கள் வாங்கியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பல்பு நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் கூட இருக்கும் பாருங்கள் அந்த பல்பை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு வோல்டேஜ் போட்டிருப்பான் மேபி டூ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ்னு போட்டுட்டு பக்கத்துலேயே வந்து சிக்ஸ்டி வாட் பல்ப் டூ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் போட்டால் ஹண்ட்ரட் வாட் பல்ப் ஸோ இது மாதிரி வேல்யூஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ப்ரிண்டட் வேல்யூவை நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் விச் இஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஓகே ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இன் அ பல்ப் இஃப் ரேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் பல்ப் இ
டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் வந்து நீங்கள் அதுக்கு அக்ராஸாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் சிக்ஸ்டி ஜூல் சிக்ஸ்டி ஜூல்ஸ் பர் செகண்ட் எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்ணும் புரியுதா ஸோ அதுதான் பாயிண்ட் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி வால் சிக்ஸ்டி டபிள்யூ அப்படின்னா சிக்ஸ் யா உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நம்புகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போது இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி அந்த ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ரிலேஷன் தெரியல பி இஸ் ஈக்வல் டு பி ஸ்கொயர் பை ஆர் போன வீடியோவில் கூட நம்ம அதை டிரைவ் பண்ணும் பி இஸ் ஈக்வல் டு பி ஸ்கொயர் பை ஆர் இப்போ இந்த பியோட வேல்யூவை இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டூ டுவெண்ட்டி வால்ட் பவர் வந்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பல்புக்குன்னு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பல்பு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த பல்பை நீங்கள் என்னவாக மாற்றி எழுதிடலாம் அந்த பல்பை யூ கேன் ரீப்ளேஸ் வித் அ ரெசிஸ்டர் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்னது ஸ்டெப் டூ என்னென்னா ஆஃப்டர் ஃபைங் ஃபைண்டிங் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பல்ப் வீ கேன் அப்ளை க்ரிச் ஆஃப் லாஸ் டு ஃபைண்ட் த அன்னோன்ஸ் லைக் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த பல்ப் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த பல்ப் பவர் அக்ராஸ் த பல்ப் பவர் கன்சியூம்டு பை த பல்ப் எல்லாமே நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே பாயிண்ட் புரியுதா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பேசிக்காக ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் பல்பை வந்து ஒரு ரெசிஸ்டராக ட்ரீட் பண்ணும்போது இஃப் ஐ கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் அண்ட் வி இஸ் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த பல்ப் பவர் கன்சியூம்டு பை த பல்ப் ஆர் பவர் டெசிபேட்டட் பை த பல்பு என்ன அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்வல் டு விஐ இந்த ஃபார்மில் நம்ம ஏற்கனவே போன டிஸ்கஷனில் பார்த்தோம் ஒரு ரெசிஸ்டர் வழியாக ஐ கரண்ட் வி வோல்டேஜ் அதுக்கு அக்ராஸில் இருந்துச்சுன்னா பவர் கன்சியூம்டு பை ஏட் இஸ் வி இன்டூ ஐ ஐ ஸ்கொயர் ஆர் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்லாம் எழுத முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ஹீட் டெசிபேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஐடி தட் இஸ் ஹெச் எஸ் ஈக்வல் டு பி இன்டூ டி பவர்ன்றது வி இன்டூ ஐ ஹெச் எஸ் ஈக்வல் டு விஐடி இல்லையா பவர் இன்டூ டைம் ஸோ ஹீட் டெசிபேட்டட் எஸ் ஈக்வல் டு பவர் இன்டூ டைம் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து தான் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு போனஸ் டிப்பு டிப்ஸ் என்னென்னா சில ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து என்ன கேட்பான் அப்படின்னா ரெண்டு பல்பு கொடுத்துருவான் ரெண்டு பல்பு உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன்னு வைங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டு பல்பு உடனே கொடுத்தோன்னே பிரிண்டட் வேல்யூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே உங்களால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே அது நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ என்ன கேட்பான் அப்படின்னா கொஷினில் வந்து எந்த பல்பு நல்லா க்ளோ ஆகும்னு கேட்பான் ரெண்டு பல்பு கொடுத்துருவான்ப்பா ரெண்டு பல்பு கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு பல்பில் இந்த ரெண்டு பல்பையும் ஒரு வோல்டேஜ் அக்ராஸ்லாம் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் பட் எந்த பல்பு அதிகமாக க்ளோ ஆகும் சிம்பிளி இது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும் எந்த பல்பு அதிகமாக க்ளோ ஆகும் உடனே நம்ம என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன ஏம் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஒரு ஒரு பல்பும் எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் அந்த கன்சியூம் பண்ண பவர் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த ப எது எந்த பல்பு அதிக பவர் கன்சியூம் பண்ணிகிட்ருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் அதுதான் என்ன ஆகும் அதிக பிரைட்டாக எரியும் தட் இஸ் இன் சம் ப்ராப்ளம் தே ஆஸ்க் விச் ஆஃப் த டூ பல்ப்ஸ் வில் க்ளோ ப்ரைட்டர் எது டல்லாக இருக்கும் எது பிரைட்டாக எரியும்னு கேட்பான் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரெண்டு பல்போட பவர் இந்த சுச்சுவேஷன் ஃபைன் பவர் கன்சியூம்டு பை ஈச் பல்ப் ரெண்டு பல்பும் எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுது அதாவது எவ்வளோ எனர்ஜி பர் யூனிட் டைம் கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா த பல்ப் கன்சியூமிங் ஹையர் பவர் வில் க்ளோ பைட்டர் புரியுதா பாயிண்ட்டு ஸோ ரெண்டு பல்பு கம்பேர் எது பிரைட்டுன்னு கேட்கும் போது ரெண்டு பவரோட ரெண்டு பல்போட பவர் கன்சம்ஷனை கண்டுபிடிச்சிருங்க எதுக்கு அதிக பவர் கன்சம்ஷன் அது பிரைட் ஆகியும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த டிப் சரியா ஓகே பா குட் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு போகலாம் இப்போ ஓகே குட் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து யா என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் வாட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் பல்ப் இஸ் கனெக்டட் டு அ 160 சிக்ஸ்டி வால்ட் சப்ளை இந்த பவர் கன்செப்ஷன் வில் பி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் ஸோ ஒரு பல்பு வந்து ப்ராக்கெட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கா பல்பு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்கான் தேவ் கிவன் ஹண்ட்ரட் வாட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் நான் ப்ராக்கெட்டில் அதுக்கப்புறம் இஸ் கனெக்டட் டு வேர் கனெக்டட் டு ஒன் சிக்ஸ்டி வாட் வோல்ட் சப்ளை ஒன் சிக்ஸ்டி வோல்ட் சப்ளைக்கு
நம்மளுக்கு தெர் இஸ் அ பல்ப் கரெக்டா திஸ் அ பல்ப் ஸோ இந்த பல்போட என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கான் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி வாட் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கான் பல்போட அதுன்னு சொல்லியிருக்கான் பல்ப் இஸ் கனெக்டட் டு ஒன் சிக்ஸ்டி வாட் சப்ளை இப்போ நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த பல்ப் ப்ராப்ளமை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் ஒரு ரெசிஸ்டராக மாற்றணும் ஸோ அப்படி மாற்றணும்னா என்ன ஆகும் திஸ் இஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி வோல்ட் வால்ட் அண்டு இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த பல்புக்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்மில் என்ன சொன்னால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை பி வேர் வி இஸ் த ப்ரிண்டட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிவைடட் பை வாட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இது பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன வேல்யூ வருது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹோம் புரியுதா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹோம்ன்றது நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெக்கார்ட் இப்போ இந்த ஆரோட வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹோம் ஸோ என்ன கேட்டிருக்கான் வாட் இஸ் த பவர் அக்ராஸ் த பவர் கன்சப்ஷன் அக்ராஸ் த பல்ப் என்னன்னு கேட்டிருக்கான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்குல்ல வி இன்ட்டு ஐ யூஸ் பண்ணலாம் வி ஸ்கொயர் பை ஆறு இல்லை ஐ இன்ட்டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வழியாக என்ன கரண்ட் போகுதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா டேரெக்டாக ஐ ஸ்கொயர் ஆர் இங்கே நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்ரி திஸ் வோல்டேஜ் இஸ் பின் டேரெக்ட்லி கனெக்டட் டு வாட் ரெசிஸ்டர் ஸோ இங்கே என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அதுதான் என்னவாக இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ண ஒன் சிக்ஸ்டி வோல்ட் தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன ஃபார்மில் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோன்னா வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ வி ஸ்கொயர்ன்றது என்னது டிவைடட் பை ஹவு மச் ஃபோர் ஹண்ட்ரடா கரெக்டாப்பா ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் ஆரோட வேல்யூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோஸ் வில் கெட் கேன்சல் ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஃபோர் கரெக்டாக ஆன்சர் என்ன வரும் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதாவது இது இது கேன்சல் ஆகிடும் இதுவும் ஃபோர் ஸோ வில் கெட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வாட் ஸோ வாட் இஸ் அ பவர் கன்சப்ஷன் by the uh, bulb 64 watt right appa so we will move on to the next question so ipo indha question la enna kuduthirukanga paarenga two bulbs are of values they have given two bulbs of their values they have given hmm values enna kuduthirukan 40 watt 20 volt 200 volt abindra mai kuduthirukan yeah ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி பண்ணுறது சரி டூ பல்ப்ஸ் கொடுத்துருக்கான் பல்பு ஒன்னு இதை எடுத்துக்கலாமா பல்பு ஒன்னோடது உடச ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்தா ப்ரிண்டட் வேல்யூன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி வாட் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் பல்பு டூ பல்பு டூ என்னது நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் வாட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஸோ இது தான் ப்ரிண்டட் வேல்யூ ஆஃப் த டூ பல்ப்ஸ் இப்போ என்ன கேட்குறான் இந்த கரெக்ட் ரிலேஷன் ஃபார் தேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு பல்போட ரெசிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணணும் எப்படி கம்பேர் பண்ணுறது ஸோ ஒரு ஒரு பல்புக்கும் அதுக்குன்னு கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பல்ப் ஒன் பல்ப் டூ பல்ப் ஒன்றுக்கு என்ன வரும் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் வாட் இஸ் வி இயர் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை வெயிட் வெயிட் ஐ நீட் டு டிவைட் பை பி So, what is the power? 40. So, answer is over. So, yeah. We have 1000 ohm. 1000 ohm. Yes, we will get 1000 ohm. Yes, we will get 1000 ohm. So, what is the power? Yeah. 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 So, divided by? 100 so answer you will get as 400 ohm so yaarku resistance adhigama irukku yaarku resistance adhigama irukku so idu vandu 400 adu 1000 so r1 is greater than r2 correct ah illaya so So, for, R40, R100 ஸோ ஃபார் அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ஆர் ஃபார்ட்டி ஆர் ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுத்துருக்கான் தட் மீன்ஸ் இ இஸ் சேங் இன் த டேர்ம்ஸ் ஆ
பவர் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டருக்கு என்ன ப பவர் ஃபார்ட்டி ரெண்டாவது ரெசிஸ்டருக்கு ஹண்ட்ரட் ஸோ திஸ் இஸ் அ கரெக்ட் ஆப்ஷன் வீ நீட் டு சர்ச் ஃபார் ஸோ இதுதான் நம்மளோட யா ஆன்சர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் அடுத்த ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ டூ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஹண்ட்ரட் வாட் பல்ப்ஸ் ஆர் கனெக்டட் ஃபஸ்ட் இன் சீரீஸ் அதாவது ரெண்டு பல்ப் இருக்கான் டூ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் வாட் பல்ப்ஸ் ஆர் ஃபஸ்ட் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் தென் இன் பேரலல் ஈச் டைம் த காம்பினேஷன் இஸ் கனெக்டட் டு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை சப்ளை லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளைனோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கான்னா இன் போத் த கேஸஸ் சீரீஸ் ரெண்டு பல்பை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போதும் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை அதே மாதிரி இதே வந்து பேரலல் காம்பினேஷன்லேயும் அதே டூ டுவெண்ட்டி இது தான் இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறேன் அந்த பவர் ட்ரிவன் ட்ரிவன் பை த காம்பினேஷன் இன் ஈச் கேஸ் இந்த பவர் ட்ரிவன் அதாவது பவர் எவ்வளோ தூரம் கன்சியூம் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறான் ஸோ த பவர் ட்ரான் பை த காம்பினேஷன் இன் ஈச் கேஸ் நம்ம சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு சீரி ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒரு சி ஏபிசி ஆப்ஷனில் ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்கானா ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சீரீஸ்னா நதர் ஒன் இஸ் பேரல் ஏன்னா அவன் கொடுத்துருக்கும் போதே ஃபஸ்ட்டு சீரியஸ் நெக்ஸ்ட் பேரலல் கொடுத்துருக்கானா ஸோ ஆப்ஷன்ஸும் அந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம இது பண்ணிக்கணும் ஓகே சரி கவனிங்கப்பா இப்போ ரெண்டு பல்பு இருக்குது ரெண்டு பல்புமே என்னது டூ டுவெண்ட்டி வால்ட் இன்னொன்று வந்து ஹண்ட்ரட் வால்ட் கரெக்டாக ஸோ இந்த ரெண்டு பல்பு இருக்குது போத் ஆர் ஹேவிங் திஸ் ஃபன் ஃபஸ்ட்டு சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து பேரலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டுமே சீரீஸ் காம்பினேஷன் அப்போவும் எதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை அதாவது இப்படி நம்ம போடுவோம் இல்லையா எப்போவுமே இப்படி போட்டால் என்னென்னா டிசி சப்ளை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி போட்டு சர்க்கிள் போட்டு இப்படி போட்டேன் அப்படின்னா இந்த இங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சர்க்கிள் போட்டு இப்படி போட்டோன்னா இது பேர் என்னது ஏசி சப்ளை ஓகே பட்டு இங்கே நீங்கள் ஏசி சப்ளை டிசி சப்ளை தெரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டிசி சப்ளை உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் ஓட்டுனா சிக்ஸ் வாட்னா சிக்ஸ் வாட் தான் பட் ஏசி சப்ளை உங்களுக்கு தெரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இங்கே அதாவது பவர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் பவர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பல்பு இந்த கேஸ்லாம் ஏசி டிசி டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஏசி சப்ளை என்ன கொடுத்துருக்கான் ஏசி சப்ளைன்னு கொடுத்துட்டு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்னு கொடுத்துருக்கானா இதை எப்படி டிசியை ட்ரீட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணலாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்மளுக்கு புரியுதா ஏசி எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் டிசியை இந்த பவர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸில் மட்டும் ஓகே ஸோ நீங்கள் நார்மலாக இந்த சர்க்கியூட்டை ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே ஏசி சப்ளை டூ டுவெண்ட்டி இங்கே இப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன கேட்குறான் பவர் கன்செப்ஷன் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் காம்பினேஷன் நம்ம என்னென்னு சொல் கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் ஓகே ஸோ இந்த சர்க்கியூட் எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுது இந்த சர்க்கியூட் எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுதுன்றதை நம்ம சொல்லணும் ரைட்டா ஸோ இப்போ கவனிங்க ரெண்டுத்துக்குமே வந்து சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக ஏன்னா பல்போட ரேட்டட் வேல்யூ ரெண்டு பேருக்குமே சேமு ஸோ வாட் வில் பி த ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ நான் பண்ணேன்னா என்ன வரும் ஸோ வாட் ஐ வில் கெட் இஸ் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டூ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் டூ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி வாட் இஸ் பி இயர் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி இன்டூ டூ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ரைட் ஸோ ஜீரோ ஸ்கேன்சல் ஆகிடுச்சுனா யூஆர் லெஃப்ட் வித் வாட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஸோ நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் பல்ப் என்னென்னா ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே அதுதான் நான் பல்போட ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ இந்த ரெண்டு பல்பையும் நான் என்னவா எழுதிட்டேன் ரெசிஸ்டன்ஸாக எழுதிட்டேன்னா அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சீரியஸ் காம்பினேஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ ப பல்ப்ஸை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக மாற்றிட்டேன் இப்போ எவ்வளோ பவர் கன்செப்ஷன் பண்ணுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்டை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன் ரெண்டு ரெசிஸ்டர் சீரீஸில் இருக்கா அப்போ இதை நான் என்னவா மாற்றலாம் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் டூ ஆர்ன்னு இருக்கும்ல ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஸோ டூ
ஸோ கேன் ஐ ஃபைன் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் சி இந்த ரெசிஸ்டர் தான் லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டர் ரெண்டு ரெசிஸ்டராக இருக்கிறது லாஸ்ட்டாக ஒன்றா மாற்றிட்டேன் ஸோ பவர் டெசிபேட்டட் பவர் கன்செப்ஷன் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர் என்னது வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்ல நம்மளுக்கு நிறையா ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது நான் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ எனக்கு வி தெரியும் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் திஸ் ரெசிஸ்டர் டிவைடட் பை த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்னது அது இது ஃபார்ம்லா பாயுது இந்த ஃபார்ம்லாவை நான் என்னவாக எழுதணும் கரெக்டாக எழுதணும் இந்த ஆரையும் அந்த ஆரையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க வின்றது என்னதுங்க டூ டுவெண்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஆர் இருக்க இடத்துல என்னோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்னது டூ ஆர் டூ ஆர் தானே இந்த ஆர் இது வந்து ஃபார்ம்லா திஸ் இஸ் ஃபார்ம்லா பட் கரெக்டாக ஆரோட வேல்யூ வந்து இங்கே டூ ஆர் ஸோ ஆரோட வேல்யூ ஏற்கனவே என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டிவைடட் பை பா இங்கே எஸ் வி கேன் அப்ளை தட் ஆரோட வேல்யூ என்னது இப்படி எழுதலாமா சரி என்ன ஃபோர் எயிட் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பட் ஆரோட வேல்யூ இப்படி எழுதுனா கேன்சல் ஆகும் டேர்ம்ஸு ஸோ ஆரோட வேல்யூ என்னது 220 டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடா இந்த ஹண்ட்ரட் என்ன ஆகிடும் ஆக்சுவலாக இங்கே ஹண்ட்ரட் வரும்பா டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு வரும் இந்த ஹண்ட்ரடை வந்து நான் மேலே எழுதலாமா இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுன்னு ஸோ பேசிக்கலி த டேர்ம்ஸ் வில் கெட் கேன்சல் ஸோ யூஆர் லெஃப்ட் வித் வாட் We are left with 50 watt. Correct? Huh? So, this is the series arrangement. What do you do in the parallel arrangement? If you have two parallel resistors, what do you do in the formula? 2 uh, by R. So, R by 2 is the same. So, basically, I will have R by 2. Yes. So, this is 220 watt. இப்போ நம்ம வந்து பவர் டிசிபேட்டட் அக்ராஸ் இந்த டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் தான் டேரெக்டாக இது மேலே போய் ட்ராப் ஆகும் ஸோ இங்கேயும் டூ டுவெண்ட்டி தான் ஸோ நான் பவர் டெசிபேட்டடுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் பேசிக்காக என்ன ஐடியா யூஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியுதா இந்த சர்க்கியூட்டை ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டராக மாற்றுறேன் பல்பை ரெசிஸ்டராக மாற்றிட்டு அந்த ப இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான் டோட்டல் பவர் கன்சியூம்டுன்னு கேட்குறான் மொத்த ரெசிஸ்டருக்கு சேர்த்து எவ்வளோ பவர் கன்சம்ஷன் நடக்குதுன்னு நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ரெசிஸ்டர்ஸோட ஈக்குவல் அண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பவர் கண்டுபிடிக்கிற எனக்கு ஆன்சர் வந்துடுது புரியுதா ஸோ வி ஸ்கொயர் பை ஆறு தானே ஃபார்ம்லா ஸோ வின்றது டூ டுவெண்ட்டி அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர் டிவைடட் பை ஒட் ஆர் பை டூ ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் ஸோ போன கேஸ் மாதிரி ஆரோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஆரோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா வாட் யூ லவ் ஆர் பை டூ இஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ ஆர் ஒன் பை டூ ஆரோட வேல்யூ என்னது டூ டுவெண்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ரைட் ஸோ இதை நான் மேலே ஃப்ளிப் பண்ணிக்கிறேன் இது இது கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டேர்ம்ஸு ஸோ பேசிக்கலி இங்கே ஒரு டூ இருக்குது இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ மேலே போகும்போது என்ன ஆகிடும் டூ ஹண்ட்ரட் வாட் கரெக்டாப்பா ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் அஸ் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் நம்மளுக்கு ஓகே ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஸோ திஸ் இஸ் இன் பேரலல் அரேஞ்ச்மெண்ட் பேரலல் அண்ட் திஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் சீரீஸ் பல்ப்ஸ் வந்து சீரீஸில் வைக்கும்போது கரெக்டாக வி வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இப்போ ஓகே குட் இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் சிக்ஸ் சிமிலர் பல்ப்ஸ் ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து சிக்ஸ் சிமிலரான பல்ப் இருக்கான் சிமிலர் பல்ப் மீன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஒரே ரேட்டிங் தான் இருக்கும் கரெக்டாக தட் இஸ் மீன் சிமிலர் பல்ப் ஸோ சிக்ஸ் சிமிலர் பல்ப்ஸ் ஆர் கனெக்டட் ஆஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் வித் அ டிசி சோர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பல்ப் ப்ராப்ளம்ஸில் ஏசியோ டிசியோ நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஸோ யா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபிகர் வித்த டிசி சோர்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் இ ஸோ ஆறு பல்பை வந்து இஎம்எஃப் இயோட கனெக்ட் பண்ணுறான்னா இன்டர்னல் அசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஐடியல் பேட்ரி இல்லையா ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் பவர் கன்செப்ஷன் பை த பல்ப்ஸ் வென் ஃபஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம் வென் ஒன் சுச்சுவேஷன் ஒன்னுன்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒன் போ ரோம் லெட்டர் ஒன் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா யா தட் இஸ் யா ஒன்னு போட்டிருக்கான் ஆல் ஆர் க்ளோயிங் அந்த ரெண்டாவது கேஸ் வந்து வெறும் டூ மாதிரி போட்டிருக்காங்க இல்லையா ரெண்டாவது இதை சிக்னிஃபை பண்ண ஸோ செகண்ட் இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து டூ ஃப்ரம் செக்ஷன் ஏ அண்ட் ஒன் ஃப்ரம் செக்ஷன் பி ஆர் க்ளோயிங் வில் பி ஸோ உங்களுக்கு இந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கானா இந்த ப்ராப்ளமில் அதில் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே என்ன எழுதியிருக்கான் பாருங்க அந்த டயக்ராமில் செக்ஷன் ஏ பக்கத்தில்
எல்லா பல்புமே எரியுது ஆனால் செக்ஷன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் அந்த ரெண்டாவது கேஸில் வந்து செக்ஷன் ஏலேருந்து டூ பல்ப்ஸும் செக்ஷன் அனதர் செக்ஷன் செக்ஷன் பியில் ஒரு பல்பும் எரியுது ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறான்னா என்ன ஆஃப் த டே பவர் கன்செப்ஷனோட ரேஷியோஸில் கொடுத்துருக்கான் ஸோ ரேஷியோ பவர் கன்செப்ஷன் கேட்குறான் ஸோ இது போன ப்ராப்ளமாக தான் இதுவும் என்ன இதுனா செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பின்னு பிரிச்சுருக்கான் இதை வந்து நீட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இதை கேட்டிருக்கான் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து கேஸ் ஒன் இது நம்மளோட கேஸ் டூ ஸோ இது எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ நான் ஏற்கனவே டோட்டல் பவர் கன்செப்ஷன் கேட்குறான் இன் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் பை த ரெசிஸ்டர்ஸ் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதோட ஈக்குவலண்ட்டு செட்டப்பை நான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இது இந்த என்டையர் செட்டப்போட ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணலாம் ஐ கேன் அப்ளை த பவர் ஃபார்ம்லா ஸோ ஆர் ஈக்குவலன் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சி திஸ் இஸ் செக்ஷன் ஏ திஸ் இஸ் ஏ திஸ் இஸ் பி ஏல இருக்க எல்லா பல்பும் பியில் இருக்க எல்லா பல்பும் எரியுது கேஸ் ஒனில் கேஸ் டூவில் செக்ஷன் ஏலேருந்து ரெண்டு பல்பும் செக்ஷன் பிலேருந்து ஒரு பல்பும் எரியுது ஆஸ் கிவன் இந்த கொஸ்டின் ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் பல்ப் எல்லாத்துக்குமே வந்து சிம்லர் பல்புன்னு சொல்லிட்டான் ஸோ எல்லாருக்குமே சேம் ரேட்டிங் தான் இப்போ ரெண்டு பேர் எல்லாருக்குமே சேம் ரேட்டிங்னா இந்த பி ஸ்கொயர் பை பி என்னவாக இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி கான்ஸ்டன்ட் எல்லா பல்புக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறு தான் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு ஈக்குவலன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இந்த என்ன வரும் இது எப்படி பண்ணலாம் நல்லா கவனிங்க சைடில் எழுதுகிறேன் ஸோ இந்த என்டையர் சர்க்கியூட்டை நான் எப்படி எழுதலாம் இப்படி பிரித்து எழுதலாமா இந்த இதில் இருக்க இது மூணுமே சேம் ரெசிஸ்டர்ஸ்னால் நீங்கள் பேரலல் காம்பினேஷன்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர் பை த்ரீன்னு வரும் இந்த ரீஜனுக்கு ஆர் பை த்ரீ வரும் ஓகே இட் இஸ் பீன் டேரெக்ட்லி கனெக்டட் டு இஎம்எஃப்இ ஸோ அடுத்து இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணேன்னா ஐ வில் கெட் திஸ் சர்க்கியூட் ஸோ இதிலேருந்து இதுக்கு வரேன் இதிலேருந்து இதுக்கு வந்தேன்னா ஐ வில் கெட் சீரீஸில் இருக்கும் ஆட் ஆகும்ல ஸோ டூ ஆர் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வரும் இப்போ இதை இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இது ரெண்டுத்தையும் பேரலில் இருக்கிறனால ஐ வில் கெட் ஆர் பை டூ செக் பண்ணு பண்ணி பாருங்கள் ஈக்குவலன் ரெசிஸ்டன்ஸ் திஸ் இஸ் ஆர் இது வந்து இ ஸோ இதை நான் ஃபர்தராக நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா என்ன வரும் எனக்கு ஆர் ஈக்குவலன்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் பை டூ கரெக்டாக இல்லையா திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஐ எம் ஹேவிங் ஸோ இப்போ என்னென்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸு திஸ் இஸ் செகண்ட் கேஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பவர் டோட்டல் பவர் இது என்ன வருது வி ஸ்கொயர் பை ஆர்ன்றது ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாலா வி ஸ்கொயர் பை ஆர்ன்றது ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா இப்போ இங்கே வந்து இன்றது டேரெக்டாக ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டரோடு தான் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன இஎம்எஃப் வோல்டேஜ் இருக்கோ அது தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ நான் என்ன எழுதலாம் இ ஸ்கொயர் பை வாட் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இட் டூ ஆர் பை த்ரீ அப்போ என்ன வரும் த்ரீ பை டூ ஆர் இ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் திஸ் இஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஒன் கேஸ் டூவில் என்னது கேஸ் டூவில் என்னது நம்மளுக்கு பி ஸ்கொயர் இங்கே இங்கே அப்ளை பண்ணது டேரெக்டாக இங்கே இ தானே ஸோ இ ஸ்கொயர் பை யா வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஆர் இருக்க இடத்துல நான் என்ன பண்ணணும் த்ரீ ஆர் பை டூ மேலே போச்சுன்னா இ ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறான்னா கொஸ்டினில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஒன் பை கேஸ் டூ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ரேஷியோ போடணும் ஏன் ஆன்சர்ஸ் நம்மளுக்கு ரேஷியோவில் தான் இருக்குது ஸோ பேசிக்காக ரேஷியோஸ் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஸோ இதை மேலே கொண்டு போங்க மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன வரும் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ கரெக்டாக ஸோ யூ லேவ் பேசிக்கலி ஹேவ் நைன் பை ஃபோர் யா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து நைன் பை ஃபோர் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் செக் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ தேர்ட்டி எயிட் வந்து சி தான் கரெக்ட் இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன கேட்குறான் அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபிலமெண்ட் பல்ப் ஓ ஃபில ஃபிலமெண்ட் பல்ப்னா என்னது இந்த குண்டு பல்புன்னு சொல்லுவேன் இல்லை இட் இஸ் மேட் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட் ஸோ ஃபிலமெண்ட் பல்ப் வந்து எவ்வளோன்னா ஹண்ட்ரட் வாட் அண்ட் ரேட்டட் ரேட்டிங் வந்து என்னென்னா பல்புக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் வாட் அண்ட் அன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் மெயின் சப்ளை ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ட் இந்த ஃபிலமெண்ட் பல்ப் இருக்கு இல்லையா இந்த பல்பை வந்து எதோட யூஸ் பண்ண போகிறோன்ன
சொல்லிட்டான் அடுத்து என்ன சொல்கிறான்னு பாருங்கள் வென் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இட் ஒர்க்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி அண்ட் த பல்ப் கம் கன்சியூம்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆர் இஸ் என்னன்னு கேட்குறான் அதாவது இந்த கொஷின் வந்து ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஷின்ப்பா இது ரெண்டு தடவை கூட நீங்கள் படிங்க லெட்ஸ் ஸ்க்ரீனை பாஸ் பண்ணிவிட்டு திங்க் பண்ணிவிட்டு யூ லிசன் டு மீ அதாவது ஃபிலமெண்ட் பல்ப் வந்து ரேட்டிங் கொடுத்துட்டான் ஓகே இட் இஸ் டு பி யூஸ் இன் அ டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சப்ளையில் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஆனால் இவனுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த அடுத்து என்ன பண்ணுறா வென் ஆர் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இந்த பல்போட சீரீஸில் இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆரை கனெக்ட் பண்ண போகிறான்னா கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதான் இட் ஒர்க்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி பல்ப் வந்து பர்ஃபெக்ட்லி ஒர்க் ஆகிற கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா சி நல்லா கவனிங்க பல்ப் எப்போ பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுனா திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் அதாவது ரேட்டட் வேல்யூ ரேட்டட் வேல்யூ ஃபார் பல்ப் டு ஒர்க் இன் டு ஒர்க் இன் ப்ராப்பர் கண்டிஷன் பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன் கூட சொல்லலாம் ஸோ பல்புக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டில் சப்ளையில் ஒர்க் ஆகணும் அப்போ தான் என்ன ஆகும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டு கன்சியூம் ஆகும் அப்போ தான் பல்பு வந்து பர்ஃபெக்டாக வே ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் பல்பு ரேட்டட் வேல்யூவில் வந்து ரேட்டட் வேல்யூவில் ஒர்க் ஆச்சுன்னா பர்ப் பல்ப் வந்து ப்ராப்பர் கண்டிஷனில் ஒர்க் ஆகுது ஏன்னா அதுக்குன்னு பல்புக்குன்னு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த இந்த கண்டிஷனில் தான் பல்பு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ இட் ஒர்க்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி அந்த பல்பு கன்சியூம்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாட் அவனே சொல்கிறான் பாருங்கள் It works perfectly and consumes 500 watt. So, 500 watt consume ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் கன்சியூம் பண்ணும்போது தான் பல்ப் என்ன ஆகுது பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் கன்சியூம் பண்ணோன்னா அதுக்கு அக்ராஸில் என்ன வோல்டேஜ் இருக்கணும் பல்புக்கு அக்ராஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் இருந்தால் தான் இட் கன்சியூம்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் புரியுதா யா ஸோ இப்போ ஆரோட வேல்யூ அதாவது பல்புக்குன்னு என்ன இருக்குது ரேட்டட் வேல்யூ வந்து திஸ் இஸ் அ ரேட்டட் வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் இப்போ இந்த கண்டிஷனு இருக்கு இப்போ இதோட என்ன பண்ணிடுறான் இந்த பல்பை வந்து டூ தேர்ட்டி சப்ளையோட ஒர்க் பண்ண வைக்க போகிறான்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுமா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரீஸில் ஆட் பண்ண போகிறான்னா அப்போ இந்த வேல்யூ என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு பல்ப் இருக்கிறதுல எனக்கு என்ன வரும் சி இது டோட்டலி டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இங்கே எனக்கு என்ன வரணும் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் இருந்தாலே போதும் இட் வில் கன்சியூம் வாட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் அந்த பல்ப் வில் ஒர்க் பர்ஃபெக்ட்லி கொஷின் புரியுதா இவன் வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறானாப்பா டேரெக்டாக இதை கனெக்ட் பண்ணால் டூ தேர்ட்டி வந்து இந்த பல்புக்கு போயிடும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரெசிஸ்டரை ஆட் பண்ணிடுறான் சீரீஸில் அப்போ என்ன ஆகும் ஏதோ ஒரு ரெசிஸ்டர் வேல்யூவில் இந்த பக்கம் இந்த சைடு என்ன ஆகும் வெறும் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் தான் ட்ராப் ஆகணும் அந்த ஆர் வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறான் நான் என்ன ஆர் வேல்யூ போட்டோன்னா இங்கே வெறும் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஸோ தட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் பவர் கன்சியூம் பண்ணி பல்ப் வில் ஒர்க் இன் பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன் புரியுதா ஸோ இந்த ஆர் வேல்யூ வி நீட் டு ஃபைன் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நான் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி ப்ராப்ளமில் வந்து இந்த பல்புக்கு என்ன இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிங்க ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டாலே ப்ராப்ளம் வந்து சிம்பிள் ஆகிடும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளமே ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பல்பு ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பல்ப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம நம்மளோட ரேட்டட் வேல்யூ இருக்குல்ல ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு வி ஸ்கொயர் பை பி வாட் இஸ் வி இயர் ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பி எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ என்ன வரும் நம்மளுக்கு பேசிக்கலி ட்வெண்ட்டி ஓம் வருது ஸோ பல்போட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஓம் இப்போ என்ன கேட்குறான் ஆரோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறான் சச் தட் இந்த பக்கம் எனக்கு ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வந்து ட்ராப் ஆகணும் டோட்டலாக டூ தேர்ட்டி இருக்குது இங்கே ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அப்படின்னா இங்கே எவ்வளோ ட்ராப் ஆகணும் மிச்சம் இப்போ இங்கே வந்து டூ தேர்ட்டி சீரீஸில் இருக்கும்போது வோல்டேஜ் வந்து செப்பரேட் டிவைட் ஆகும்ல ஹண்ட்ரட் வோல்ட் இது ஒன் தேர்ட்டி வாட் சரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் ஸோ வாட் இஸ் த ஐடியா பா கேன் ஐ ஃபைண்ட் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ திஸ் ஒன் இப்போ வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாமா சி திஸ் இஸ் அ சர்க்யூட் இன் சீரீஸ் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே கரண்ட் என்னவாக இருக்கணும் சேமாக தான் இருக்கணும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு
இந்த ஆரை நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் இங்கேயும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்ளை பண்ணலாமா ஸோ வி ஒன் தேர்ட்டி வாட் இஸ் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் ஐ எவ்வளோ வேல்யூ ஐயோட வேல்யூ ஃபைவா வாட் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் வீடோனா வாட் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ பண்ணால் என்ன வரும் நம்மளுக்கு டூ சிக்ஸ் வருதா ஸோ ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹோம் இஸ் த ஆன்சர் கரெக்டாப்பா எனி டவுட் இயர் கரெக்டா யா ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோம் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ இப்போ ஆர் வந்து நாங்கள் என்ன அப்ளை பண்ணணும் கொடுக்கணும் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோம் நான் இங்கே போட்டேன் அப்படின்னா இங்கே கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வந்து பல்பில் ட்ராப் ஆகும் பல்ப் வில் பி இந்த பர்ஃபெக்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் ரைட்டாப்பா ஸோ வி வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ கவனிங்க இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் பல்ப் ரேட்டட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் பல்ப் எவ்வளோ ரேட் ஆகிருக்கான் பல்பு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் வாட் ட்ராப்ஸ் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் ரேட்டட் வேல்யூ அதாவது கவனிங்க இஃப் த இஃப் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் அ பல்பு வோல்டேஜ் தான் சொல்கிறான் ஸோ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் அ பல்ப் ப்ராக்கெட்டில் ரேட்டட் வேல்யூ கொடுத்துட்டான் ட்ராப்ஸ் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ எது ட்ராப் ஆகுது நம்மளுக்கு இஃப் த வோல்டேஜ்னு கொடுத்துக்கால ஸோ பேசிக்கலி வோல்டேஜ் இஸ் ட்ராப்பிங் ஸோ வோல்டேஜ் இஸ் ட்ராப்பிங் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் ரேட்டட் வேல்யூ ரேட்டட் வேல்யூவில் எவ்வளோ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டில் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருதான் இப்போ என்ன கேட்குறான் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரேட்டட் வேல்யூ பை விச் த பவர் வுட் டிக்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் வேல்யூவில் பவர் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்போ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இஸ் த ரேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ் அதில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பவரோட வேல்யூ எவ்வளோ குறையும் பவரோட வேல்யூ எவ்வளோ குறையும் அப்படின்னு கேட்குறான் ஸோ புரியுதா உங்களுக்கு கொஷினு ஸோ இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இனிஷியலாக என்ன பவர் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் பவர் என்ன அதோட ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்சை கண்டுபிடிச்சிட்டு லாஸ்ட்டாக மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐல் கெட் த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஸோ இனிஷியலாக இருந்த பவர் திஸ் இஸ் பிஎஃப் மைனஸ் பிஐ இஸ் த சேஞ்ச் இன் பவர் பிஎஃப் மைனஸ் பிஐ இஸ் த சேஞ்ச் இன் பவர் டிவைடட் பை இனிஷியல் பவர் ஸோ பிஎஃப் மைனஸ் பிஐ டிவைட் பை பிஐன்றது என்னது ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஆலில் பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பர்சன்டேஜில் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க இனிஷியலாக என்ன பவர் இருந்துச்சு நம்மளுக்கு இனிஷியலி பவர் வாஸ் ரேட்டட் வேல்யூ பவர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இப்போ ஆர் வந்து ஒரு பல்பில் கான்ஸ்டண்ட் தானே ஸோ ஆர்ன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை இங்கே வி வந்து எவ்வளோ இருக்குது வி வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயராக டிவைடட் பை ஆர்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் பவர் நான் ஜஸ்ட்டு வின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் வி பை ஆர்னே எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்க இப்போ ஃபைனல் பவர் என்ன அப்படின்னா சி ஒரிஜினலாக வி இருந்துச்சு வீலேருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருச்சு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இப்போ குறைஞ்சது ஸோ வின்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அதில் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குறைஞ்சிருச்சு அப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபைவ் வி தான் இருக்கும் தட் இஸ் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் வி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஓகே டோட்டலாக வி வோல்டேஜ் இருந்திருக்கு அது வந்து எவ்வளோ தூரம் ட்ராப் ஆகிருக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ராப்னால மீதி இருக்கிறது நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை நான் கரெக்டாக இதை எழுதியிருக்கேன் புரியுதா உங்களுக்கு இது இது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா இனிஷியலாக வீலேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ட்ராப்பை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபைவ்ன்றது ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஃபைனல் வாட் இஸ் த வோல்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபைவ் வி ஹோல் ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் த ஆஃப்டர் ட்ராப்பிங் திஸ் இஸ் த வோல்டேஜ் பட் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறுமா மாறாது புரியுதா ஸோ நான் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் ஐ வில் ரிப்பீட் இனிஷியலாக வி வோல்டேஜ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குறைஞ்சிருது இனிஷியலி வி அதில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குறைஞ்சிருச்சுன்னா மீதி எவ்வளோ இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபைவ் வி தான் இருக்கும் அப்போது அதை வச்சு நான் இந்த பிஐ அண்ட் பிஎஃபை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் என்னோடய வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபைவ் வி ஓல் ஸ்கொயர் இல்லையா
ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் கரெக்ட் புரியுதாப்பா இந்த ப்ராப்ளமு ஸோ இனிஷியலாக ஒரு வோல்டேஜ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குறையுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ரைட் யா ஸோ அதை வச்சு ஐ ஹவ் டிட் த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா ஸோ இதோட நம்ம டிஸ்கஷன் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோலேருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ தான் இந்த வி யூடியூப்போட அல்காரத்தை வந்து நிறைய பேருக்கு இதை கொண்டு போவோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் நா